அன்பான மாணவ மாணவிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழரசனின் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைக்கி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அந்த சாப்டரில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் இந்த கான்செப்டை வந்து மைக்கேல் ஃபேரடி அவர் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டர்னுடைய விஷுவலைஸ்டு அப்பியரன்ஸை எது கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் கொடுக்குது சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம் பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது த சைஸ் ஆஃப் த சார்ஜ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் கொஞ்சம் விஷுவலாக இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருக்கேன் இது சோர்ஸ் சார்ஜ் இது பக்கத்தில் வந்து ஒரு யூனிட் சார்ஜை வைக்கிறோம் ஓகேவா அது என்னவாகும் அப்படின்னு சொன்னால் ரிப்பல் ஆகி நகருது சரி இந்த இடத்துல ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜை வச்சுருக்கோம் ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் க்யூ நெகட்டிவ் மைனஸ் க்யூ இந்த ப்ளஸ் க்யூவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு யூனிட் சார்ஜ் வைக்கிறோம் இந்த யூனிட் சார்ஜை இதை என்ன செய்யும் ரிப்பல் பண்ணும் அப்போது ரிப்பல் பண்ணி இப்படி நகருது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஈஸ் அண்ட் இமேஜினரி ஸ்டெயிட் ஆர் கருவுடு அலாங் விச் த யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டென்ஸ் டு மூவ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதை சிம்பிளாக சொன்னோம் அப்படி சொன்னாக்க த பாத் ஃபாலோட் பை த யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டெஃபினேஷன் நம்ம புக்கில் கொடுக்கல சார் ஓகே அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் யூனிட் சார்ஜு நகரக்கூடிய பாத் அந்த பாதை அந்த பாத்தை தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஸ்டெயிட்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் கருவுடு பார்த்தா இருக்கலாம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா எலக்ட்ரிக் லை ஃபீல்டு லைன்ஸ்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸை நம்ம ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு சில ரூல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் சில நேரத்தில் இதை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரூல் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரூல் இந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் என் செட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜில் ஆரம்பித்து நெகட்டிவ் சார்ஜில் முடியுது ஓகேவா சரி இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் இந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் வந்து ரேடியில் அவுட் வேர்டு இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் இந்த ரேடியலி இன்வோர்டாக இருக்கும் இன்வோர்டாக இருக்கும் உள் உள் நோக்கி அந்த சார்ஜை நோக்கி வரும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து சார்ஜை விட்டு வெளியில் போகும் சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அதை எடுத்துக்கும் பொழுது அது எங்கே அந்த சார்ஜில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கே முடியும்னா இன்ஃபினிட்டியில் முடியும் அப்போ இது வந்து ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட் சார்ஜ் அந்த சார்ஜில் ஆரம்பித்து எங்கே முடியும்னா இன்ஃபினிட்டியில் அதுவே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்துச்சுன்னா இன்ஃபினிட்டியில் ஆரம்பித்து அந்த சார்ஜில் முடியும் ஓகேவா புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே நம்ம இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது ஒரு வெக்டர் அந்த வெக்டருக்கு மேக்னிடியூடும் இருக்கும் டைரக்ஷனும் இருக்கும் ஒரு ஸ்டெயிட் லைனாக இருந்தால் அதனுடைய டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி அதுவே வந்து ஒரு கருவுடு பார்த்தா இருந்தால் எப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனுடைய டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம் பாயிண்ட் பி அந்த பாயிண்ட் பியில் எப்படி டைரக்ஷன் எந்த டைரக்ஷனில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த லைனுக்கு அந்த பாயிண்டில் ஒரு டேஞ்சன் போடும் த டேஞ்சன் கிவ்ஸ் அ டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டர் அட் தட் பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம் கியூ அந்த பாயிண்ட் அந்த கருவேச்சருக்கு அந்த பாயிண்ட்டில் ஒரு டேஞ்சன் போடுறோம் அந்த டேஞ்சன்ட்டு தான் எதை கொடுக்குதுன்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் கியூவை கொடுக்குது ஓகே இப்போது நம்ம ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து லார்ஜ் இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஸ்மால் ஸோ அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் டென்சராக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஏரியாவுக்கு பர்பண்டிகுலராக பாஸ் ஆகக்கூடிய லைன்ஸ் அல்லது லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய ஏரியா அப்போ இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய ஏரியா வந்து அந்த லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் 
ஸோ அந்த ஏரியா வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இங்கே கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படியே கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் வாங்க இங்கே நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போ மேக்னி மேக்னிடியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லார்ஜாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கிவன் ஏரியா வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கிவன் ஏரியாவுக்கு பர்பண்டிகுலராக பாஸ் ஆகக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இது நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது த நம்பர் ஆஃப் லைன் பாசிங் த்ரூ அ கிவன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பர்பண்டிகுலர் டு த லைன் இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ இந்த இடத்துல ஈரோட மேக்னிடியூடு வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு நம்பர் ஆஃப் லைன் பாசிங் பர்பண்டிகுலர் டு த கிவன் சர்ஃபேஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இப்போ இதுவே வந்து நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார் எ பாயிண்ட் சார்ஜ் டிக்ரீசஸ் ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் அப்போ பாயிண்ட் சார்ஜ்லேருந்து தள்ளி போக 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 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு த த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு ஏரியாவை கன்சிடர் பண்ணுறோம் பொசிஷன் ஏயில் அந்த ஏரியா இருக்கும்பொழுது அது ஒழியாக நம்பர் பாஸ் ஆகக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து ஃபோர் அதே ஏ அந்த ஏரியாவை பி பொசிஷனில் வைக்கும் பொழுது இது வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக பாஸ் ஆகக்கூடிய லைன்ஸ் வந்து இங்கே கம்மி அப்போ இந்த பாயிண்ட் சார்ஜை விட்டு தள்ளி போக 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 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய மேக்னிடியூடு என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் கம்மி ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஏயில் வந்து மேக்னிடியூடு வந்து அதிகமாக இருக்கும் பியில் மேக்னிடியூடு வந்து கம்மியாக இருக்கும் சரியா ஏன் அப்படி சொன்னால் இங்கே பாஸ் ஆகக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அதிகம் இங்கே பாஸ் ஆகக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து கம்மி ஓகேவா சரி இப்போது அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கும்பொழுது இந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நெவர் இன்டர்செக்ட் வித் ஈச் அதர் ஒன்னோட ஒன்று கிராஸ் ஆகாது சரி இப்போ இந்த இடத்துல கிராஸ் ஆகிறத இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க இப்போ இந்த இடத்துல டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு யூனிட் பாஸ் சார்ஜை வச்சு அது எந்த டைரக்ஷனில் நகருதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்போ யூனிட் பாஸ் சார்ஜ் இங்கே வச்சாக்க சைமல்டேனியஸாக இந்த ரெண்டு பாத்துலேயும் அது அந்த யூனிட் பாஸ் சார்ஜ் இருக்கிறது ஒரே ஒரு யூனிட் பாஸ் சார்ஜ் தான் ஒரே நேரத்தில் இந்த ரெண்டு பாத்து வழியாகவும் அந்த யூனிட் பாஸ் சார்ஜ் நகருமா அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் அப்போ அந்த யூனிட் பாஸ் சார்ஜ் அந்த டூ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் சேம் டைமில் நகராது அதனால் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் நெவர் இன்டர்செக்ட் வித் ஈச் அதர் இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் இப்போ இங்கே ப்ளஸ் க்யூ எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல மைனஸ் டூ க்யூ எடுத்துருக்கிறோம் இப்போ ப்ளஸ் க்யூவில் எவ்வளோ லைன்ஸ் வெளியில் அவுட்வோர்டாக வருது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எயிட் லைன்ஸ் வருது அதுவே வந்து நமக்கு மேக்னிடியூடு டூ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கே மைனஸ் டூ க்யூவை எடுத்துருக்குறோம் இப்போ மைனஸ் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் வருது ஓகேவா அப்போது அப்படி பார்க்கும்பொழுது இந்த இடத்துல இங்கே கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னே எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ்டீன் அப்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் ஆஃப் சார்ஜினுடைய மேக்னிடியூடு அதை விட இங்கே டூ டைம்ஸ் இருக்கும்பொழுது இது கொடுக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இதோட ரிலேட் ஆகிருக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து டூ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ப்ளஸ் க்யூ இங்கே ப்ளஸ் டூ க்யூ நீங்கள் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸை ஒன் டைமென்ஷனில் மட்டும் அதாவது சர்ஃபேஸில் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி த்ரீ டைமென்ஷனில் கன்சிடர் பண்ணோம் த்ரீ டைமென்ஷனில் ஒரு ஒரு டைரக்ஷனில் அந்த இந்த ஸ்பேஸில் த்ரீ டைமென்ஷனில் கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் மேலே கீழே எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் வரும் அப்போ மேக்னிடியூடாக அது சார்ஜ் வந்து டூ டைம்ஸ் ப்ளஸ் டூ கியூவாக இன்க்ரீஸ் ஆகும்பொழுது அதில் லிங்க் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் லைன்ஸும் இங்கே வந்து அதிகமாகும் ஓகேவா புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் Thank you very much, my dear students.